Всем привет! Это канал Лесными Тропами. Меня зовут Костя. Не за горами. Сезон металлокопа. Совсем скоро уже можно будет ехать копать. И для этого, чтобы не портить свою машину, я приобрел себе прицеп. Ну а началось это все с покупки фаркопа для своей машины. И как оказалось, стоит он недешево. Значит, распаковываю фаркоп. Никогда у меня раньше фаркопа не было. Даже не знаю, как, что, куда и прикручивается. Поэтому устанавливать, скорее всего, поеду куда-нибудь на СТО. Сам я подключать его точно не буду. Потому что неизвестно, что-нибудь подключу неправильно. Как-то не, не очень хочется мне что-нибудь испортить сразу же. Значит, распаковав все детали, я обнаружил, что не хватает электрики для подключения фаркопа. И оказывается, фаркопы теперь электрикой не комплектуют. И пришлось ее докупать отдельно. Еще одно приобретение – это речный домкрат. Заказывал я его вместе с фаркопом в автомагазине. Распаковал, достал инструкцию, посмотрел технические характеристики, покрутил его, повертел, попробовал. Ну и как он работает вообще, покажу вам немного позже. После установки фаркопа я поехал покупать прицеп. К сожалению, в моем городе они не продаются. А так как я хотел себе новый прицеп, а не бушный, я поехал за ним за 130 километров от дома. 130 туда, 130 обратно. И вот, теперь у меня есть новый прицеп. От дня через 2-3 я прицепил прицеп. И поехал в ГАИ регистрировать его и получать номер. После успешной регистрации прицепа и получения номера, я поехал в гараж, чтобы его прикрутить. Итак, значит, вот он сам прицеп. Прицеп внутренние габариты 2 метра на метр двадцать высота стенд там вместе 70 сантиметров так значит прицеп от компании русич 53 рф вот прицеп значит с задним откидным бортом спереди борт не откидывается он откручивается чтобы его снять значит есть, есть функция самосвала то есть вот эти вот сейчас я вам конечно же все это продемонстрирую сам еще не пробовал будем вместе смотреть также на прицепе есть опорное колесо это конечно же докупается отдельно все но я сразу же себе его приобрел для удобства так давайте я вам продемонстрирую функцию самосвала как он откидывается я еще сам не знаю Пробую первый раз. Так, значит, вытаскиваю. Так вот, вытаскиваю вторую. Опа. Во, отлично, аккуратней. Вот так вот он откидывается. Это очень даже удобно. Легко также он обратно. Также защелкивается. Да, вещь очень удобная. Так, значит, давайте я вам поближе покажу. Вот мы его откинули. Очень удобная функция самосвала. Позволяет загружать, допустим, что-то... Например, я уже как подумал, если я выкопал что-то тяжелое, и мне очень высоко поднимать, я его опустил, борт открыл, закатил туда или затащил что-то тяжелое, и все, и одной, одной рукой даже можно его опустить вот так вот. И все. Вот так вот он 
закрывается обратно. Хоп. Опа. И вставляются вот такие вот, как они правильно называются, не карабины, не знаю как правильно, такие штучки, чтобы он сам по себе не открылся. Ну а теперь я продемонстрирую вам опорное колесо, как опускается. Значит, вот стоит. Так, рычаг вот этот откручиваете. Колесо само опускается. Да, вот так вот, допустим, я его поставил, закрутил. Также, так, смотрите, вот, вот оно стоит. Вот я отцепил прицеп. Стоит. Также есть вот такая ручка. Она ее крутишь и, соответственно, дышло поднимается. Это очень удобно. Допустим, если прицеп груженный, так вот его поднял, подкатил сюда к фаркопу. И также просто берете и опускаете. Вот так вот. Оп, все, он встал. закрываете все очень удобно так ну и обратно его зафиксировать вот так вот хоп закрутили все ну а что теперь давайте покажу как открывается борт значит поднимаю тент эти штучки всякие так вот, во. поднял. Здесь вот эти защелки. То есть надо нажать пальцем на вот эту вот защелочку, получается, хоп, одна сторона открылась. То же самое проделаем с другой стороны нажимаем открываем все и теперь борт открывается хоп все борт открылся вот так вот здесь внутри на полу стоит ламинированная фанера фанера толщина 6 миллиметров если я не ошибаюсь вот конечно же в будущем возможно я обошью фанерой и борта ну я же буду на нем возить в основном металл который буду выкапывать ну и чтобы они просто не гнулись не мялись а фанеры также обошью три три борта вот эти и все ну вот вот так вот допустим я тент поднял и грузи туда металла тут очень влезет много посмотрите какие тут габариты это не мой багажник на форде тут 3-4 таких моих багажника, а то и 5. Вообще прям металла тут будет много. Осталось только найти места, где его накопать. В общем, вот так вот, допустим, я тент поднял, борт открыл и грузить. О, здесь вот такие петли. То есть можно вот так вот вот эту штуку снять, когда вот это вот накидывается, которая и можно вытащить вот этот палец. То есть этим самым снимается борт. Этот палец вытаскивается, и этот палец легко вытаскивается. Все, ничего не надо откручивать, просто вытащил палец и борт снялся. Также, конечно же, да, я уже его зарегистрировал, получил номер. Все, теперь можно смело ездить, копать металл и грузить в него. Грузоподъемность у этого прицепа 550 килограмм. Ну, давайте я вам теперь покажу, как он легко отцепляется. Таскиваем розетку, поднимаем, снимаем цепь и все, и он поехал. Как бы сложного здесь ничего совсем нету. Вс. 
все обратно подключаем все прицеп в рабочем состоянии ну вот так вот кратко рассказал о своем новом приобретении я если честно очень рад теперь я не буду портить свой форт багажник а буду все грузить теперь в прицеп также я приобрел себе речный домкрат вы его уже видели да я кадры вам вставлял сейчас я вам его также продемонстрирую вот такой вот речный домкрат домкрат новый значит так домкрат фирмы автодела значит высота 1200 1220 высота подъема метр короче Грубо говоря, он на метр может поднимать ну, ту часть, допустим, я его специально купил для железа, чтобы вытаскивать из земли. На метр он сможет ее вытащить. Вес у этого домкрата килограмм, наверное, 15. Я точно не помню. Ну, 10-15 он весит точно. Ну, как бы можно, конечно, так вот взять его на плечо. Ну, и идти куда-то, да, где там, допустим, какая-то железка большая торчит. Как бы не очень он и тяжелый. Вот, значит, давайте я тогда продемонстрирую, как он работает. Значит, вот этот вот флажок поднимается. И все, соответственно, идет подъем. Вот он поднимает. Как он опускается? Если здесь ничего не давит, то есть нагрузки на эту часть нету, когда вы опускаете вот этот флажок, да, он просто падает. Если здесь будет давить какой-то вес, то он будет опускаться. Вот он по чуть-чуть опускается. Если веса не будет, он сразу опустится. В общем, как бы домкратом я тоже доволен. Но я им еще, конечно же, металл из земли не вытаскивал. Домкрат, конечно же, стоит денег тоже. Также, конечно же, как и прицеп, и фаркоп для машины. Все это стоит денег. Но я в том году, как вы знаете, судя по моим роликам, неплохо осенью заработал на металле. Вот. В общем, ну что, что то, что потратил, буду теперь отбивать копом. Ждем, когда отмерзнет земля, потому что сейчас лопату в землю не воткнуть. Сейчас на улице где-то минус один, минус два. Хоть и светит солнышко, земля еще промерзшая. Друзья, на этом все. Вот такой вот был краткий обзор моих новых приобретений. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. С вами был Костя, канал Лесными Тропами. Всем счастливо, всем пока!